Co najmniej 6 tysięcy zabitych cywilów, 100 miliardów dolarów strat materialnych i niemal połowa gospodarki, która wyparowała w powietrze. To dotychczasowe straty Ukrainy. Rosja mogła stracić nawet 60 tysięcy żołnierzy, 2 tysiące czołgów i kilkaset samolotów. Plus gigantyczne straty gospodarcze i widmo bankructwa Rosji. A wszystko to w imię ambicji jednego tylko człowieka. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Ta wojna miała trwać kilka dni, a trwa już 8 miesięcy. Rosja wydała na nią miliardy rubli i wciąż wydaje kolejne. Ponosi przy tym ogromne straty, większe niż te w latach 80. w Afganistanie. Wśród przyjaciół ma już tylko Iran, Syrię i Koreę Północną. A jednak Władimir Putin nie zamierza zatrzymać wojennej machiny. Wciąż grozi i eskaluje. Nie wyklucza użycia broni atomowej, a jego wojska uderzają w sieci energetyczne i zbiorniki wodne na Ukrainie. Dlaczego tak jest? W tym odcinku spróbujemy zajrzeć w głowę Putina. Pomoże nam w tym jeden z jego byłych doradców. Być może on wie, czego chce Władimir Putin. Jest czwartek, 20 października 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. In the darkness of the pre-dawn hour, Kyiv fell under siege again. W poniedziałek 17 października mieszkańców Kijowa znów obudziło bombardowanie. Tym razem jednak nie były to rakiety, ale tak zwane drony kamikadze. Takie, które spadały na miasto i eksplodowały. To było straszne. To był jakby zamach terrorystyczny. Pierwszego drona usłyszałem o 6 rano. Nie mogłem już zasnąć. Potem usłyszałem drugiego drona. Pojawił się właściwie znikąd. Im chodziło o to, by zniszczyć całą infrastrukturę Ukrainy, by zniszczyć infrastrukturę naszego miasta. Chcieli, by ludzie zamarzali zimą, żeby nie mieli prądu. Oni chcą zgotować nam tutaj humanitarną katastrofę. Mówiący te słowa burmistrz Kijowa Witali Kliczko umieścił na Twitterze zdjęcia szczątków drona kamikadze. Ukraińscy specjaliści ustalili, że to drony wyprodukowane w Iranie. Wcześniej amerykański wywiad donosił, że Iran nie tylko sprzedał Rosji takie maszyny, ale także odpowiednio przeszkolił rosyjskich żołnierzy. Zarówno Moskwa, jak i Teheran zaprzeczały, ale dowody leżały w poniedziałek na ulicach Kijowa. A według amerykańskiego dziennika The Washington Post, Rosja ma też kupić irańskie rakiety średniego zasięgu. Gazeta twierdzi, że pierwsza partia pocisków Fatech 110 jest już gotowa do wysyłki. To wszystko oznacza, że wojna na Ukrainie wkroczyła w nową fazę. Gdy 24 lutego Władimir Putin ogłaszał tak zwaną operację specjalną, czyli po prostu inwazję na Ukrainę, zarówno rosyjscy dowódcy, jak i niemal cały świat spodziewał się, że wszystko potrwa kilka dni i zakończy się przejęciem przez Rosjan władzy w Kijowie. Rosjanom nie udało się jednak zdobyć ukraińskiej stolicy. Żołnierze byli dziesiątkowani, tracili czołgi, pojazdy opancerzone, a nawet flagowe okręty marynarki wojennej. Zajęli około 20% terenów Ukrainy na wschodzie kraju, ale i te tracą w ostatnich dniach coraz szybciej. W rosyjskich magazynach kończą się już zapasy broni. Zachodnie wywiady twierdzą, że teraz na Ukrainę Spadają już pociski z Białorusi, a ukraiński minister obrony Aleksi Reznikow poinformował, że spośród precyzyjnych pocisków Rosji pozostały już tylko 124 rakiety Iskander. A mimo to Władimir Putin nie odpuszcza i cały czas podnosi stawkę. Nasza strona także rozpolaga się rozlicznymi środkami wyrażenia. Nasz kraj posiada różne środki niszczycielskie, znacznie bardziej nowoczesne niż te posiadane przez NATO. Jeśli suwerenność Rosji będzie zagrożona, użyjemy wszystkich dostępnych środków. To nie jest blef. 
To jedna z wypowiedzi Władimira Putina, która na świecie wywołała konsternację i obawy, że Putin może chcieć użyć broni nuklearnej. Wtedy Putin był совершенно drugi człowiek. No, wy znacie, na pewno i ja był drugi człowiek wtedy. Gleb Pawłowski jest rosyjskim politologiem, ale przede wszystkim byłym współpracownikiem Władimira Putina. Doradzał rosyjskiemu prezydentowi przez 15 lat, do 2011 roku. To właśnie on w tym odcinku odpowiada na najważniejsze pytania związane z Putinem. Dlatego tutaj nie ma żadnego suspensu, ludzie zmieniają się. Putin był kiedyś zupełnie inną osobą. Wiesz, ja prawdopodobnie też byłem inną osobą i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo przecież ludzie się zmieniają. Jeśli czytasz zbrodnię i karę Dostojewskiego i nie znasz fabuły, to nie przyjdzie ci na myśl, że to Raskolnikow stanie się mordercą w drugiej części, bo na początku jest on niezwykle pozytywnym bohaterem, ale ludzie się zmieniają. On tam samy, w nacieli on samy pozytywny i z heroi, dlatego ludzie zmieniają się. U Putina, kiedy on przyszedł do władzy, była silna intuicja. Kiedy Putin doszedł do władzy, miał niezwykle mocną intuicję. Wiedział, co jest dla niego bezpieczne, a co nie jest. I tak na przykład powtarzał, że jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy jest nastawić przeciwko sobie kobiety, gospodynie domowe. Liberałowie tego nie rozumieli. On rozumiał i zawsze się tego bał. Reformatory liberalne tego nie rozumieli, a on to rozumiał. I on zawsze to bał się. I mobilizacja to koniecznie uczy sposób rozezlić. A ta mobilizacja, którą niedawno ogłosił, stoi w sprzeczności z tamtymi założeniami sprzed lat. To najlepszy sposób na wywołanie gniewu kobiet, żon, sióstr czy matek. Oczywiście, że z jego strony to nie była łatwa decyzja, ale nie wiem czego on oczekiwał. Bo teraz ludzie rozmawiają tylko o tym. Kiedyś rozmawiali o najnowszym modelu iPhone'a, a dzisiaj rozmawiają o mobilizacji do wojska i o tym, czy mężczyźni lub chłopcy będą bezpieczni. To zatem bardzo niebezpieczna decyzja. Jakiekolwiek nowe modele iPhone'ów i seriały, a teraz nie obsłużają mobilizację, ugrozę i o dzieciom. Dlatego to bardzo opasny szok. Co siedzi w głowie Władimira Putina? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w tym odcinku podcastu Świat, a naszym przewodnikiem jest Gleb Pawłowski, były doradca rosyjskiego prezydenta, a obecnie jego zawzięty krytyk. Rozmowę z Grebem Pawłowskim mamy dzięki uprzejmości Europejskiej Unii Nadawców. Przypominam przy okazji o naszym koncie na Instagramie. Od kilkunastu dni czeka tam nowość. Codziennie w południe publikujemy najciekawszy światowy news dnia. Jeśli jesteście w biegu i nie macie czasu scrollować aplikacji newsowych, to nasz Instagram jest idealnym miejscem dla Was, bo szybko dowiecie się, co dzieje się na świecie. Nasze konto na Instagramie to podcast.świat. Oczywiście nie zapomnijcie wcisnąć magicznego przycisku follow i śledzić nasze konto, bo jest tam o wiele więcej interesujących informacji. Teraz wracamy do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To jest podcast Świat. Hiroshima, August 6, 1945. For any real appreciation of the destruction involved here. Broń atomowa była przez ostatnie dekady tabu światowej dyplomacji. Choć rośnie liczba krajów, które ją posiadają, to od czasu amerykańskiego ataku na Hiroshima i Nagasaki nikt nie ośmielił się już użyć takiej broni. Czy Władimir Putin złamie jedną z najważniejszych, choć niepisanych zasad światowego ładu? Jaderna retoryka, ona jak raz jest e, się symptom. Retoryka nuklearna to moim zdaniem oznaka tego, że Putin czuje się bezpieczny. Czuje, że jest dobrze chroniony. On nie uważa, by rosyjska armia była zagrożona. Całą tę mobilizację z powodów wewnętrznych przesunął od pół roku. Generałowie naciskali na to już na początku tej inwazji. Nie wiemy, czy rzeczywiście była taka potrzeba, czy też Putin teraz ugiął się pod presją wojskowych. Ale wiemy, że on nie ugnie się pod presją Zachodu czy Ukrainy. Jeśli więc wyciąga argumenty nuklearne, to tak naprawdę mówi, nie liczcie na to, że Rosja się podda. To tylko on mówi, że nie rozsiewajcie na to, że wy doszliście jakiegoś porażenia Rosji. To część... To, co Putin mówi, to jest część rozgrywki psychologicznej, 
używanej zresztą przez wszystkie strony. Wszystko wskazuje na to, że Putin został zapędzony do rogu. Tyle, że on sam tak nie uważa, bo nie wierzy temu, co mówią Stany Zjednoczone. To taka propagandistka tema, którą Stany idą postojanno. No, powtarzam, dzisiaj... Dzisiaj mamy już jednak do czynienia z nową rzeczywistością. Zaczął to wszystko Putin, ale już tego nie kontroluje. I to jest najbardziej niebezpieczne. Już kiedy zaczął tę całą awanturę wojskową, stracił panowanie nie tylko nad tym, co dzieje się na Ukrainie, ale i w całym regionie i na świecie. Teraz zatem wszystko jest możliwe. No i w regionie, w mirze i teraz można wszystko. I jeszcze to najważniejsze pytanie. Co będzie dalej? Dwie strony, Rosji i Ukraina, zaszli jakby w określony tupik. Wszyscy jesteśmy teraz w klinczu. Ukraińskie wojsko walczy dzielnie, ale nie jest w stanie przechylić szali tej wojny, czy też pokonać Rosji, zwłaszcza jeśli rosyjska armia dostanie nowych rekrutów. To już prędzej Rosja byłaby w stanie pokonać Ukraińców. To wszystko oznacza, że czeka nas prawdopodobnie kolejna eskalacja, choć moim zdaniem niekoniecznie z użyciem broni atomowej. Na razie nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie, bo gdy działania wojenne znajdują się w impasie, to prędzej czy później dochodzi do eskalacji na nowych terenach i używa się jeszcze bardziej intensywnej broni. Ili to horyzontalna eskalacja, albo przemieniają bardziej intensywne środki wojenne. Gleb Pawłowski, były doradca rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, był gościem specjalnym tego odcinka podcastu Świat. Rozmowę mamy dzięki uprzejmości Europejskiej Unii Nadawców. Premierowe odcinki możecie znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Z kolei na Instagramie Podcast Świat Codziennie w południe znajdziecie najciekawszy światowy news dnia, aby być zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. A w niedzielne wieczory na naszym kanale na YouTube pojawiają się nieoczywiste filmowe historie ze świata, w tym także podróżniczy cykl Bucket List. W tym odcinku czytał Michał Strzałkowski, ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.